das Leben entsteht aus Kompromisse. Wenn er weg ist, dann haue ich das Ding wieder weg. <lacht> und zum Glück gibt's Hilfe von den Handwerkerprofis. Lisa Manns und Willi Becker sind das Dreamteam mit geballter Fachkompetenz. Zusammen helfen sie hessischen Heimwerkern aus der Patsche. Schön hat er es hier. Der Paddy in Rosenthal am Edersee. Wenn da nicht dieser Schandfleck vorm Haus wäre. Ich fahre hier hoch wie so ein Rennpferd mit Scheuklappen. Wir wollten das erstmal abreißen hier und dann mit Natursteine das ganze Ding dann wieder aufbauen. Was sagen denn unsere Handwerkerprofis dazu? Ich würde sagen, da war ein bisschen Feuchtigkeit hin am Putz. Die Mauer ist für mich ist die, sagen wir mal, kaputt, sie ist fertig. Es kann, kann alles erstmal entsagt werden und gucken, was dann übrig bleibt. Der gebürtige Ire Pedigini hat sich für den Mauerabriss Verstärkung von seinem Kumpel Klaus geholt. Der packt kräftig mit an und gibt auch erstmal den Takt vor. Heute machen wir einen Abriss, Demontage sozusagen von dem Zaun und die, den Bauschutt werden wir entsorgen. Und dann müssen wir noch mal einen Tag finden, wo wir die Sandsteine dann platzieren. Ein straffer Zweitagesplan. Aber zumindest der Abriss geht flott von der Hand. Zwischen 1200 und 1400 Euro, schätzt Paddy, muss er investieren. Damit die Kosten nicht aus dem Ruder laufen und weil Paddy ein Fan von Nachhaltigkeit ist, holt er sich neue Steine Secondhand. Von Christian habe ich die dann gekauft. Der hat seine eigene Firma. Hi Christian, alles wird? Das sind Sandsteine, die sind ähm, verbaut gewesen, also behauene Sandsteine. Und ähm, die sind hier aus der Region. Schon allein die riesigen Steine zur Mauer zu bekommen, ist ein Kraftakt. Aber Klaus bringt die nötige Gerätschaft mit. Auf der Mauer, auf der Lauer, liegt aber schon das nächste Problem. Na ja, das Auflager ist jetzt suboptimal. Ja. Die Steine sind ja im Verhältnis viel breiter. Das ist doch ein Fall für Willi Becker. Der fünffache Handwerkermeister hat sicher eine Lösung für das Problem mit den überstehenden Steinen. Das Fundament ist zu schmal, habe ich gehört. Ja, jetzt müssen wir mal gucken, wie ist der Boden oder die Bodenbeschaffung selber. Das alte Fundament, das müssen wir jetzt mal anschauen. Ja, und wie tief ist es vor allem. Klaus und Paddy wollen das Fundament mit Backsteinen verbreitern. Willi testet unterdessen die Stabilität der Mauerreste. Und tatsächlich, darauf kann man aufbauen. Ich finde es gut, dass er hier wenigstens die Steine oder das Fundament stabilisieren will. Und somit haben wir ja dann auch entsprechend breite Auflage für die entsprechenden Quadersteine. Und an den Stellen, wo der Untergrund nicht so stabil ist, klopft ihn Willi mit dem Hammer fest. So, wir fangen jetzt hier vorne in der Ecke an und setzen jetzt erstmal den Stein, so dass wir nachher auf diese Höhe kommen, damit oben die breiteren Steine auch Platz finden. Die frisch gemauerten Backsteine sollen seitlich von einem großen, flachen Sandstein gestützt werden. Als gelernter Maurer geht Willi diese Arbeit leicht von der Hand. Die schweren Steine auf der Mauer zu platzieren, braucht dann aber mehrere Hände. Gemeinsam ist der Anfang gemacht und Willi überlässt die Baustelle mit gutem Gewissen den Heimwerkern. Alte Steine wieder neu verwenden und auch selbst diese Steine wieder neu zu bearbeiten, hervorragend. Ohne Pause geht es bei Paddy und Kumpel Klaus voran. Schließlich wollen sie innerhalb von zwei Tagen fertig sein. Um die Steine zu bewegen, haben sie sich eine rückenschonende Methode ausgedacht. Ja, das haben wir von den Ägypter abgeguckt. <lacht> und so wächst und wächst die Mauer stetig. Mit dem Hochdruckreiniger fegt Paddy den Baustaub von den Steinen. Dann werden die großen Zwischenräume mit Mauermörtel verfugt. Jetzt wasche ich die Fugen. Der Mörtel ist gerade so am Erhärten. Der richtige Moment, um abzuwaschen. Ist die Steine nicht so versaut. Ich meine, das waren ja schon gebrauchte Steine. Aber von uns muss der ja kein Mörtel anhaften. Mittlerweile neigt sich auch schon der dritte Arbeitstag dem Ende entgegen. Es ist dann doch noch einer mehr geworden als ursprünglich geplant. Aber das Ergebnis spricht für sich. Und zum Schluss erfolgt auch hier, wie auf jeder ordentlichen Baustelle, die Endabnahme. In diesem Fall mit einem Guinness von Paddys Frau Sabine. Super, sieht sehr gut aus. Ja, ja hast du sehr gut gemacht. Ja, auf jeden Fall. Wollen wir anstoßen? Hm? Ich hau jetzt auf die Kacke hier. Die Eitel, die Eitel, die Eitel, die Eitel, die Eitel, die Eitel, die Eitel.
So, hier, lautet der Dance. Bei so viel Lob ist ein Freudentänzchen aber auch wirklich angebracht. Und Paddy selbst ist nicht nur stolz, sondern auch mächtig zufrieden. Auf eure Mauer. Das passt zum Haus. Das sieht aus, wenn du das genau, meiner Meinung nach, das sieht aus wie so ein Felsen am Meer. Ja, ein bisschen heimatmäßig halt, ja. Die neue Mauer kommt bei allen Familienmitgliedern gut an. Kein Vergleich zu vorher. Ein richtiges Schmuckstück ist hier entstanden. Passend zum Haus. 